ஹாய் புவான் கோமது எல்லாரையும் மீண்டும் என்னுடைய காணொலிக்கு வருக வருக நான் வரவேற்கிறேன் எல்லாரும் யோசிப்பீங்க என்னடா திடீர்னு பார்த்தா ஒரு வித்தியாசமான லுக்கில் இருக்கா சந்திரிகா குமாரை தூங்க மாதிரி இருக்காளே இது எங்கேயோ பார்த்துருக்கமே நீங்கள்லாம் நினைப்பீங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்ரீலங்காவின் சிங்கள மக்கள் எங்களுடைய சகோதரர்களான சிங்கள மக்களோட பாரம்பரிய உடை இந்த புடவைக்கு பேர் வந்து அவங்க ஒசரின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி நமக்கு பின் கொசுவோமோ அது மாதிரி அது அவங்களோட கலாச்சார பாரம்பரிய உடை சிங்கள பெண்களின் இந்த சாரி எப்படி கட்டுறதுன்னு தான் நான் காட்ட பாரம்பரியமாங்கீவ் உள்ளது நீளமான கை வச்சிங்கன்னா அது ஒசரி புடவைக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதான் அவங்க பாரம்பரியமாக வைக்கிறது அதனால் நான் இந்த ப்ளவுஸை தேர்ந்திருக்கேன் இது என்னோட ரெடிமேட் ஒசரி நான் ஏற்கனவே கொழும்பில் தச்சு எடுத்திருந்த ஒரு ஒசரி அந்த ஒசரியோட ப்ளவுஸ் தான் இது கொழும்பில் தச்ச அந்த டீட்டெயில்ஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் கொழும்பில் இருக்கிறவங்க தைக்க ஆசைப்படுறவங்க அந்த டெய்லர் பற்றி தைக்கலாம் ரொம்ப அழகாக தச்சுருந்தாரு நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப கவர்ச்சியாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னதால் சொல்லுவீங்கன்றதுக்காக நான் வந்து மேலே வந்து என்னோட பஷ்மீனா ஷால் போட்டிருக்கேன் அதை நான் புடவை கட்டினோன்னே எடுத்துடுறேன் அந்த ஷால் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதான் மக்களே இன்றைய லுக் நான் மெஸ்ஸி பன் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக இருக்கணும் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்ட் இல்லாமல் கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக இருக்கிற ஒரு பன் மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஏன்னா சிங்கள பெண்கள் வந்து கொண்டை தான் அதிகம் போடுவாங்க தோடு வந்து நான் இந்த மாதிரி சிம்பிள் ஒரு இது போட்டிருக்கேன் ஸ்டட் ஒரு பேர்ல் வச்சுருக்க ஒரு ஸ்டட் தோடு போட்டிருக்கேன் சிங்கள பெண்கள் ரொம்ப சிம்பிளான எளிமையான இலகுவான பெண்கள் அவங்க லுக்கே அப்படி தான் இருக்கும் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அதனால் சிங்கிள் லுக் நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக தான் கொடுக்கணும் ரொம்பலாம் அள்ளியெல்லாம் போடக்கூடாது அதனால் மேக்கப் இன்னைக்கு ரொம்ப சிம்பிளான மேக்கப் அண்ட் சின்ன தோடு லிப்ஸ்டிக் அவ்வளோதான் நெத்தியில் போட்டு வைக்க கூடாது அவங்க பெரும்பாலும் பௌத்த மதத்தை சேர்ந்த பெண்கள் அவங்க போட்டு வைக்க மாட்டாங்க ஓகே ஸோ சாரி வந்து நான் இந்த சாரி தேர்ந்தெடுத்துருக்கேன் ஒசரிக்கு வந்து சாரி எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா எல்லா புடவையிலையும் ஒசரி கட்ட முடியாது அதுவும் பெரும்பாலும் இந்தியாவில் தயாரிக்கிற புடவையில் வந்து ஒசரி கண்டிப்பாக கட்டவே முடியாது இலங்கையில் ஒசரிக்குன்னே தனியாக புடவை தயாரிக்கிறாங்க ஆனால் நான் இந்த புடவை ஏன் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டேன்னா வந்து இந்த புடவையோட முந்தானை வந்து கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்கும் கொஞ்சம் தான் ரிச்சாக இருக்கும் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்காது ஏன்னா ஒசரி ரொம்ப ரிச்சாக இருந்தாலும் அந்த ஒசரி லுக் போயிடும் ஸ்ரீலங்காவில் சிங்கள மக்கள் லுக்னாலே ரொம்ப அழகாக சிம்பிளாக இருக்கணும் அதுதான் அதில் தான் அழகே இருக்குது அதால் இந்த புடவையில் இந்த கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கிறபடியாக நான் இதை எடுத்திருக்கேன் இது வந்து இந்த புடவையோட முந்தான இது சாதாரணமான ஒரு ஷிஃபான் புடவை எங்கள் அக்காவோட புடவை இருபது வருஷம் அந்த புடவை வாங்கி எங்கள் அக்கா எங்கள் அக்கா கிட்ட நான் உருவிட்டு அந்த புடவையை அதனால் இந்த புடவை வந்து ரொம்ப சிம்பிளான புடவை தான் ஆனால் இந்த புடவையை நான் ஏன் தேர்ந்தெடுத்தேன்னா இது வந்து முந்தானியாக வரப்போகிறது இல்லை அது எங்கே வரப்போகுது நீங்கள் கூடிய சீக்கிரத்தில் பார்க்க போகிறீங்க ஓகே ஒசரி புடவை எப்படி கட்டுறதுனா வந்து ஒசரி வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நம்ம சாதா புடவை கட்டுற மாதிரி வந்து ஒசரி வந்து நீங்கள் முதல்ல சொருகிட்டு பிளீட்ஸ் பிடிச்சிட்டு முந்தானி நீங்கள் போட போகிறது இல்லை ஒசரி வந்து அப்படியே ரிவர்ஸ் வரப்போகுது சரியா நீங்கள் கேட்டது சரிதான் ஒசரி ரிவர்ஸ் வரப்போகுது ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அது வரைக்கும் காத்துருங்கள் சரி அன்பார்ந்த மக்களே நான் ஏற்கனவே கூறியிருந்தது போல் நம்ம ஒசரியில் வந்து அந்த ரொம்ப கல் இருக்கிற பக்கத்தை வந்து நம்ம வேறு இடத்துல வைக்க போகிறோம்னு சொல்லியிருந்தேன் அதால் இந்த பக்கம் இருக்குல்ல அதாவது புடவையோட துவக்கம் அதாவது நீங்கள் நார்மலாக நம்ம ஸ்டைலில் கட்டும்போது நம்ம முதல்ல எந்த இடத்த சொருகுவோமோ அந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து முந்தான பீச் பிடிக்க போகிறோம் நம்ம முந்தானையை வந்து வேறு இடத்துக்கு வச்சுப்போம் ஏன்னா இந்த புடவைக்கு அது அப்படி தான் வரும் நீங்கள் வேறு புடவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது உங்களோட புடவையோட ஒர்க்கை பொறுத்து நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதுக்கு நான் அப்படி தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் ப்ளீட்ஸ் பிடிக்க போகிறோம் புடவையில் எப்பயும் போல் நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி ப்ளீட்ஸ் எடுங்க ப்ளீட்ஸ் சிங்கிள் ஸ்டைலுக்கு வந்து சின்னதாக எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஏன்னா சிங்கிள பெண்கள் வந்து ரொம்ப சின்னதாக தான் ப்ளீட்ஸ் எடுப்பாங்க அதை அவங்க அதுக்கு பேர் வா பேர் போனவங்க ஸோ ப்ளீட்ஸ் பிடிக்கிறேன் ப்ளீட்ஸ் பிடிச்சிட்டு போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் ஸோ ப்ளீட்ஸை பிடிச்சிட்டு ஓகே மக்களே ப்ளீட்ஸை நம்ம பிடிச்சாச்சு இப்போ ப்ளீட்ஸை சரி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ளீட்ஸை பிடிச்சி ஒன் பை ஒன்னாக அப்படி ஒன்று ஒன்றா ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வரணும் அது ஒன்று ஒன்றின் பின் ஒன்று
ஓகே மக்களே முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன நான் காட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஏன்னா கேமரா எனக்கு ஆங்கிள் பற்றலை ஸோ அதால் இடம் இவ்வளோ தான் இருக்கிறபடியா என்னால் இவ்வளோ தான் காட்ட முடியலாட்டி வெளிச்சம் பார்த்தாது முடிஞ்ச அளவுக்கு என் முகம் தெரியாதனாலும் உங்களுக்கு நான் எப்படி புடவை கட்டுறேன்றது தெரிஞ்சுட்டா போதும் முந்தான வந்து நிலம் கூட்டணும் அதுதான் ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைல் நிலம் கூட்டினா தான் ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைல் சாரி கட்டே இல்லாட்டி அது நல்லாவே இருக்காது அதால் முந்தான முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ளார்லேருந்து ஒரு கொஞ்சம் தூக்கிட்டு இருக்க மாதிரி நீங்கள் போடுங்க நான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு விட்டுருக்கேன் விட்டுட்டு இந்த இடத்துல தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் வரப்போகுது மக்களே எல்லா புடவைக்கட்டுக்கும் இல்லாத ஒரு விஷயம் இந்த புடவைக்கட்டுக்கு தேவை நம்ம முதல்ல பிளீட்ஸை குத்திட்டு முந்தானையை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அது பிளவுஸ் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் தச்சே ஆகணும் பிளவுஸ் வந்து ஷார்ட்டாக இருந்தால் ஒசரி நல்லா இருக்காது பிளவுஸ் இவ்வளோ தூரம் வரணும் ஏன்னா ஒசரிக்கு உடம்பு நல்லா தெரியும் அதால் உடம்பு மறைக்கணும்னா பிளவுஸ் இவ்வளோ தூரம் இருந்தால் தான் ஒசரி கட்டு நல்லா இருக்கும் பின் கொசுவத்துக்கு வர மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட மக்களே கிட்டத்தட்ட இந்த பின் கொசுவ மாதிரி தான் அது அவங்க காலத்து ஒரு ஸ்டைல் அடுத்தது எந்த புடவை கட்டிலையும் இல்லாத ஒரு விஷயம் மடிசாருக்கு மட்டும் இருக்கும் இந்த இதுலேயும் இது தேவைப்படும் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு நாடா எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த நாடாவை எடுத்துட்டு நீங்க பிடிச்சி வச்சிருக்க பிளீட்ஸ இந்த மாதிரி நடு இடத்து கொண்டு இந்த நாடாவை நீங்க அதுல கட்ட போறீங்க சரியா நீங்க எப்பவுமே நாடா கட்டுற இடத்துல கட்டுங்க நான் எப்பவும் வலது பக்கம் நாடா கட்டுவேன் சோ பாவாட நாடாவை நான் வலது பக்கம் தான் கட்டுவேன் வலது பக்கமே நீங்க இதை கட்டிக்கோங்க வலது பக்கமே நீங்க கட்டிட்டு உங்களுக்கு எந்த பக்கம் வசதியா வருதோ அந்த பக்கம் நீங்க கட்டிருங்க சோ நான் வலது பக்கம் கட்டிட்டேன் அப்ப இந்த பக்கம் உங்களுக்கு மிச்ச துணி இருக்கும் இந்த பக்கம் முந்தான இந்த பக்கம் மிச்ச துணி இந்த மிச்ச துணியை நீங்க என்ன பண்றீங்க ஒரு சுத்து உங்க உடம்ப சுத்தி கொண்டு வரீங்க உங்க உடம்ப சுத்தி ஒரு சுத்து கொண்டு வந்துட்டு அப்ப சுத்து கொண்டு வந்தோம் உங்களுக்கு இவ்வளவு துணி மிச்சம் இருக்கும் இவ்வளவு துணி உங்களுக்கு மிச்சம் இருக்கும் இந்த மிச்ச துணியை நீங்க என்ன பண்றீங்க இங்க இப்ப பிளீட்ஸ் பிடிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அதாவது இங்க பிளீட்ஸ் குத்திட்டு இங்க நாடா கட்டிட்டு ஒரு சுத்து உடம்ப சுத்தி கொண்டு வந்தோடனே இங்க உங்களுக்கு வந்து துணி இருக்குது இந்த துணி தான் உங்க மிச்ச துணி இப்ப தெரியுதா என் முந்தான எங்க இருக்குன்னு என் முந்தான ரிவர்ஸா கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்பதான் நீங்க வந்து பிளீட்ஸ் பிடிக்க ஆரம்பிக்க போறீங்க சோ பிளீட்ஸ பிடிக்க போறீங்க இப்ப நான் பிளீட்ஸ் பிடிக்கிறேன் பாருங்க இந்த பக்கமே அதாவது நம்ம இப்படி இப்படி மடிப்போம் நார்மல் புடவைக்கு இப்ப ரிவர்ஸா மடிங்க இப்படி இப்படி மடிச்சு இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு இங்கதான் ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்க போது மக்களே காத்துருங்க நான் கிட்டே கொண்டு வரேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியணும் தெரியக்கூடிய மாதிரி சோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு மிச்சம் இவ்வளவு துணி இருக்கு மக்களே சோ நான் எதுக்கும் செக் பண்றதுக்கு ஏன்னா இது ஒரு சுத்து சுத்தி வரணும் அதால நான் எதுக்கும் செக் பண்ணிக்கிறேன் உம் பிடிச்சுக்கிறேன் மிச்ச துணியை கொண்டு வந்து ஓகே சரியா வருது இப்ப நான் பிடிச்சி வச்சிருக்க பிளீட்ஸ் இப்ப என்ன பண்ண போறேன் இந்த நாடாக்குள்ள விட்டு எடுக்க போறேன் சரியா மக்களே மிச்ச துணி இங்க இருக்கு நான் ஒரு ஆறு பிளீட்ஸ் பிடிச்சிருக்கேன் அந்த ஆறு பிளீட்ஸையும் நான் கட்டி வச்சிருக்க நாடாக்குள்ள விட போறேன் விட்டா பார்த்தீங்களா அந்த அழகான சிங்கள சாரியில் வரக்கூடிய அந்த பூ அது இங்கே வந்துடும் இது வந்தோடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க உங்களோட மிச்ச புடவை இருக்குல்ல மிச்ச துணி அதை நீங்கள் இங்கே கொண்டு வந்து இப்படி உங்கள் உள்பாவாடையோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்கோ சரியா அப்போ இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பூ அழகாக நீங்கள் எடுத்துட்டு எவ்வளோத்துக்கு அழகாக விரிச்சு விடுறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கெல்லாம் அந்த இடம் அழகாக இருக்கும் ஓகே மக்களே நீங்க இந்த பூவை இந்த இடத்துல பிக்ஸ் பண்ணி முடிச்ச உடனே நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இப்ப நீங்க அழகா இந்த கடைசி துண்டை எடுத்து நீங்க இப்படி கொண்டு வந்துட்டு இந்த இடத்துல வச்சு இப்படி வச்சு இங்க சொல்லிக்கிட்டா போதும் அவ்வளவுதான் மக்களே இதுதான் ஒசரி சாரி கட்டு சோ சிங்கள மக்களின் பாரம்பரிய கட்டு இதுதான் உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வந்து இந்த இந்த பூக்களை வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இழுத்து விட்டுக்கலாம் எவ்வளோத்துக்கோளோ இழுக்குறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கோளோ அந்த கட்டு அழகாக வரும் இந்த இடத்த நீங்கள் வந்து தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி பின் குத்திக்கலாம் ஸோ இதுதான் மக்களே ஒசரி புடவை கட்டு டடா ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுதான் ஸ்ரீலங்கன் ஒசரி ஸ்டைல் இந்த இடம் நான் குறிப்பாக சொன்ன மாதிரி இந்த இடம் எதுக்கு ரொம்ப முக்கியம்னா வந்து இந்த இது வந்து நார்மலாக நம்ம கட்டுற புடவையோட முந்தான ஆனால் ஒசரிக்கு முந்தான இந்த இடத்துல வரும்போது தான் இது ஒரு தனி அழகை கொடுக்கும் இந்த முந்தான பிளேனாக இருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை ஒசரி வந்து இப்படி தான் அவங்க கட்டுவாங்க அவங்க அதை இப்படிலாம் எடுத்துலாம் சொருக மாட்டாங்க ஸ்ர